Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi ci concentriamo sulla concordanza dei tempi dell'indicativo, del modo indicativo. Prima di andare avanti dobbiamo capire che cos'è la concordanza dei tempi. È la successione di eventi sull'asse temporale che viene codificata stabilendo tramite l'uso dei tempi verbali l'anteriorità, la contemporaneità e la posteriorità dell'azione del verbo della frase subordinata rispetto all'azione del verbo della frase principale. Che vuol dire? A raccontare un fatto del passato, della contemporaneità e o del futuro rispettando la successione degli eventi dal punto di vista linguistico, cioè tramite l'uso corretto dei tempi verbali. Quindi, prima di andare avanti, è necessario capire bene i concetti di anteriorità, contemporaneità e posteriorità dell'azione subordinata al verbo principale della frase. Io vi consiglio di guardare questa lezione che troverete sul mio canale in cui spiego nel dettaglio questi concetti. Se non è chiara questa parte diventa difficile seguire la lezione. Quindi facciamo un piccolo eh, ripasso di questa terminologia. Che cosa significa frase principale e che cosa significa frase subordinata? Perché userò queste diciture molto spesso nel video. Quindi la frase principale è la frase che mantiene il suo significato anche se usata da sola, in maniera indipendente. La frase subordinata invece è la frase che non ha un significato indipendente senza la frase principale. Non posso dire che hai fatto la cosa giusta. Questa frase non ha senso perché è introdotta da un che è di fatto una frase subordinata che acquisisce un significato solo quando è attaccata, tra virgolette, ad una frase principale, che in questo caso è SO. A questo punto possiamo procedere. Questa frase che noi costruiamo può essere costituita da una frase principale al presente, una frase principale al passato oppure al futuro. E poi appunto di conseguenza metteremo i tempi verbali nella frase subordinata in base a ciò che vogliamo dire. Tutto dipende da ciò che noi stiamo raccontando. In base a quando succedono i fatti che noi raccontiamo. Nella frase subordinata ci può essere un'azione anteriore, cioè che succede prima dell'azione della frase principale. Oppure ci può essere un'azione contemporanea, cioè che succede nello stesso momento dell'azione della frase principale, oppure possiamo costruire una frase subordinata per raccontare un fatto posteriore, cioè che succede dopo quello che succede nella frase principale. Iniziamo dalla frase principale con un tempo verbale al presente o comunque un tempo verbale estremamente vicino al presente, come è il passato prossimo, in questo caso qui, con l'aggiunta di appena. Quindi, in questo caso, se io dico Fabio ha appena detto che, equivale ad un'azione presente, ok? Come anche se dicessi ho appena saputo, sì, la, il verbo è al passato prossimo, ma dal punto di vista del significato è estremamente vicino al presente. Quindi ho appena saputo può anche essere 5 secondi fa. Quindi noi lo consideriamo presente, ok? Se noi abbiamo questa situazione, quindi una frase principale al presente, per esprimere un'azione che succede prima del presente, abbiamo tre opzioni. Possiamo usare il passato prossimo, l'imperfetto oppure il passato remoto. Tutto dipende da quello che vogliamo dire. 
quindi io dico Fabio mi dice o mi sta dicendo mi ha appena detto che Barbara è partita ieri sera ieri sera quindi è un fatto recente ma azione passata e quindi uso il passato prossimo perché se il verbo principale è al presente per raccontare il passato nella subordinata noi dobbiamo fare un piccolo salto indietro sull'asse temporale e il tempo eh, più passato del presente è il passato prossimo. Vediamo l'esempio successivo. Fabio mi ha appena detto, Fabio mi dice, Fabio mi sta dicendo che Giorgia giocava a tennis da piccola. Qui uso l'imperfetto per un motivo specifico. Sto parlando del passato. Che tipo di passato è? È un'abitudine nel passato ed è un'azione che si ripeteva con frequenza nel passato che però non è più valida nel presente. Lo capisco perché la frase dice da piccola, quindi quando Giorgia era piccola. Quindi Fabio mi sta dicendo che Giorgia giocava a tennis da piccola. L'esempio successivo, sempre al passato, è Fabio mi ha appena raccontato, possiamo anche usare il verbo raccontare, che i suoi nonni si conobbero negli anni 50. E qui uso il passato remoto, perché è un'azione del passato non recente, gli anni 50. Quindi in questo caso ho scelto il passato remoto. Quindi vediamo che abbiamo tre opzioni per esprimere un'azione che succede prima del, dell'azione della frase principale. Possiamo usare il passato prossimo, l'imperfetto o il passato remoto, seguendo sempre le regole di questi tre tempi verbali, quindi in base a ciò che vogliamo dire o che dobbiamo dire. Passiamo ora a come esprimere l'azione contemporanea. Se la frase principale è al presente, per esprimere un'azione contemporanea nella subordinata, ovviamente devo usare sempre il presente. Quindi Fabio mi sta dicendo che Veronica sta male. Presente. Oppure Fabio... Mi ha appena detto che Federica sta studiando. Presente progressivo. Invece, se voglio esprimere un'azione posteriore, cioè che succede dopo rispetto al verbo della principale, userò il futuro semplice. Quindi Fabio mi dice, Fabio mi sta dicendo che Carlo mi regalerà un bel quadro. Quindi questa azione avviene dopo questa azione. Quindi l'azione di regalare succede dopo l'azione di dire. L'azione di studiare succede nello stesso momento dell'azione di dire. Qui invece l'azione di partire, di giocare, di conoscersi succede prima dell'azione di dire. Quindi, per esprimere un'azione che succede prima di un'azione al passato, usiamo, usiamo il trapassato prossimo. Quindi io dico, Fabio mi disse che Barbara era partita un mese prima. Oppure Fabio mi stava dicendo che Barbara era partita un mese prima. Oppure Fabio mi ha detto che Barbara era partita un mese prima, eccetera. Ok? Quindi il tempo che ci permette di esprimere un'azione più passata 
di un'azione passata è il trapassato prossimo. Veniamo ora all'azione contemporanea. Se il verbo della frase principale è al passato, nella frase subordinata noi possiamo usare l'imperfetto oppure l'imperfetto progressivo per esprimere un'azione contemporanea. Per esempio, Fabio mi diceva che Veronica stava male quel giorno. Fabio mi ha detto che Federica stava studiando in quel momento. Fabio mi disse che Federica stava studiando in quel momento. Ovviamente ci aiutiamo anche con i riferimenti di tempo, che sono al passato anche questi. Veniamo ora a come esprimere un'azione posteriore, cioè che succede dopo, rispetto alla frase principale al passato. Questo punto grammaticale come futuro nel passato. Quindi per esprimere ciò noi usiamo il condizionale passato. Ha detto che Carlo mi avrebbe telefonato più tardi. Sto dicendo che nel momento passato in cui io e Fabio abbiamo parlato, che però in quel momento per noi era il presente, Fabio mi ha detto Carlo ti telefonerà più tardi. Quindi in quel momento presente c'è un futuro semplice. Però noi che dobbiamo raccontare quello che è successo nel passato, non possiamo usare il futuro per rendere la stessa idea, ma dobbiamo usare il condizionale passato. Va bene? Quindi questo è il famoso o famigerato futuro nel passato. Questa è la parte più semplice. È importante notare anche che con il futuro abbiamo la congiunzione quando, proprio per proiettare l'azione nel futuro. Quindi, se io dico chiamerò Luisa quando sarà tornata a casa, sto esprimendo nella frase subordinata un'azione che succede prima della frase principale e per esprimere questo ho bisogno del futuro anteriore. Quindi se io dico chiamerò Luisa quando sarà tornata a casa, sto dicendo che prima Luisa deve tornare a casa e poi io potrò chiamarla. Quindi l'azione con il futuro anteriore succede prima dell'azione al futuro semplice. Invece per esprimere l'azione contemporanea usiamo sempre il futuro semplice, quindi chiamerò Luisa quando starò meglio. Quindi futuro, futuro, futuro semplice, futuro semplice. E questa è la stessa identica cosa anche per l'azione posteriore, cioè che succede dopo. Chiamerò Luisa quando avrò 5 minuti liberi, sempre il futuro semplice. Quindi in questo caso in realtà sono uguali questi. Nelle prossime lezioni vedremo la concordanza tra i tempi dell'indicativo e del congiuntivo, quindi come fare una frase con, con un tempo indicativo nella principale e un tempo congiuntivo nella subordinata. E poi in un'altra lezione, sempre sulla concordanza, vedremo la concordanza tra i tempi del condizionale e del congiuntivo. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia utile. Se avete dubbi o domande, lasciateli nei commenti qui sotto. Come sempre, io vi ringrazio per aver guardato anche questa video lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!